Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Mendengar ini Edi Wibowo kaget bukan main, pada saat ini, dia segera menyadari bahwa Tama melakukan hal yang membuat saudara iparnya dan seluruh geng pengemis miliknya dihancurkan. Saat ini, Edi Wibowo sudah tidak peduli dengan keterkejutannya, dan menangis, maaf, Tuan Tama. Aku memang memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan untuk masalah ini. Saya tahu dia melakukan hal-hal ini dulunya, jadi saya ingin menghentikannya, tetapi istri saya menangis dan marah padaku berkali-kali. Hatiku menjadi tidak tega. Bagaimanapun, saya tidak berpartisipasi secara langsung di sana. Jadi dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan saya tidak pernah menyangka bahwa ini akan jadi petaka besar. Tama lalu mengertakkan gigi dan berkata, Kamu melakukan kesalahan besar. Berapa banyak anak dan keluarga yang dihancurkan iparmu? Dengan kejahatanmu itu, lihat, bahkan jika aku membunuhmu sekarang. Malaikat akan membuat penebusan atas apa yang telah kamu perbuat. Malaikat akan membuatmu bereinkarnasi menjadi orang yang sangat menderita di dunia. Mata Edi Wibowo sudah sangat banjir dengan air mata yang mengalir deras. Dan kemudian dia berkata dengan suara yang bergetar, Tutuan Tama, saya benar-benar mengaku bahwa saya salah. Tolong beri saya kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kejahatan yang sudah saya perbuat. Sa, saya mau memberikan 60% aset keluarga Wibowo yang ada. Tapi berikan saya kesempatan untuk hidup, mulai saat ini biarkan keluarga Wibowo melakukan apapun untuk Anda. Tama melambaikan tangannya, ini bukan hanya tentang uang lagi. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki kejahatan, aku bisa memberimu kesempatan, tergantung apakah kamu dapat menerimanya. Ketika Edi Wibowo mendengar ini, dia berjongkok dan berkata, Tuan Tama, tolong beritahu saya. Saya akan melakukan apapun agar Anda bisa memaafkan saya. Saya akan melakukan yang terbaik dan tidak melewatkan kesempatan ini. Tama berkata dengan dingin, Ubah 40% dari aset keluargamu menjadi aset milik Johan, dan Johan akan menyimpannya di masa depan, dan 20% lainnya akan digunakan sebagai amal untuk menebus kejahatan yang dilakukan kakak iparmu selama bertahun-tahun. Johan pun berseru, Tuan Tama, bagaimana mungkin Anda bisa memberikan ini? Anda sudah menyelamatkanku, dan bagaimana bisa Anda memberikan aset ini? Saya tidak pantas Tuan. Tama berkata dengan enteng, jika Tuan Wibowo setuju dengan solusi ini, kamu akan menerima 40% dulu. Edi Wibowo tidak berani mengatakan apa-apa dan buru-buru mengangguk, yakinlah Tuan, saya akan menuruti apa yang Anda katakan hari ini. Tama berkata lagi, Edi Wibowo, mulai hari ini, kamu adalah anak buah Johan. Jika Johan memintamu untuk pergi ke timur, kamu harus pergi ke timur. Aku ingin keluarga Wibowo tidak terlihat di mataku. Apa kamu setuju? Edi Wibowo tidak berani mengatakan apapun. Dia lalu mengangguk dengan cepat dan berkata, Tuan Anda dapat yakin, keluarga Wibowo akan melayani Anda sepenuhnya. Tama berkata kepada Johan, Johan, jaga dia di masa depan, dia berani untuk tidak patuh. Beritahu aku segera. Johan buru-buru berkata, Tuan, jangan khawatir, saya tahu. Adapun saham Edi Wibowo, saya akan menahannya untuk sementara waktu, Tama mengangguk sedikit. Segera, dia menatap Cynthia Renza, yang pipinya bengkak karena tamparan Johan tadi, dan berkata dengan ringan, Bibi, kamu harus tinggal di Jakarta selama beberapa minggu, sampai menunggu tahun baru datang. Tapi aku, agak sibuk belakangan ini. Jadi aku tidak akan berkunjung. 
Aku akan mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya. Karena itu, Tama menjadi serius dan memperingatkan, ini adalah akhir dari kejadian hari ini. Jika kamu berani melakukan tindakan pelanggaran sekecil apapun itu di belakangku, maka jangan salahkan aku karena bersikap buruk padamu. Cynthia mengamati Tama dan ingin mengatakan sesuatu untuk membela diri, tetapi ketika kata-kata itu hendak terlontar dari bibirnya, dia tidak bisa mengatakan semuanya sekaligus. Dia mengakui bahwa karakter Tama terlalu mirip dengan ayahnya, yaitu saudara keduanya Cahya Renza. Bagaimana Cahya begitu terkenal saat itu? Dia terlihat seperti pria yang lemah, tapi dia bisa berdiri di depan tentara dan menjadi sangat kuat. Selama dia memutuskan suatu hal untuk dilakukan, maka dia tidak akan melepaskan itu. Terus berjuang dan tak pernah gagal. Bahkan jika seluruh dunia berdiri menghadangnya, dia terus berjalan tanpa rasa takut. Oleh karena itu, ada pepatah di keluarga kelas atas di Surabaya, jika keluargamu memiliki seorang putra yang bisa melakukan apa saja, itu adalah keberkahan dalam hidupmu. Itu sangat mencerminkan kehidupan Cahya Renza, yang diakui kuat oleh lawan-lawannya. Pada saat itu, dia adalah bintang baru keluarga Renza yang paling mempesona. Sekarang, Cynthia menyadari bahwa dia telah melihat aura Cahya di tubuh Tama. Oleh karena itu, pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kagum pada Tama. Pada saat inilah dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyinggung keponakannya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya, jika tidak, dia benar-benar tidak tahu kalau Tama benar-benar akan membunuhnya. Jadi, dia hanya bisa menggergakan giginya dan menelan ludahnya. Setelah beberapa lama, dia sedih dan berkata, Tama, aku akan mendengarkanmu tentang masalah ini hari ini. Aku tidak akan mencari masalah dengan ibu mertuamu atau Edi Wibowo. Karena itu, dia hampir memohon, tapi, kamu akan melindungi ayah dan anak yang mengikatku, kan? Bibi telah mengalami begitu banyak kejahatan hari ini, dan kamu harus menolongku untuk itu. Setelah berbicara, Cynthia memikirkan rangkaian pengalaman tragisnya hari ini, hidungnya memerah dan air matanya turun. Dia benar-benar sengsara hari ini. Awalnya dia hanya berbincang dan memberikan beberapa penawaran pada Rika, tapi siapa sangka dia malah mendapat pukulan keras dari Rika. Kemudian Arkan dan Glenn membawa mereka ke tempat yang seperti neraka itu. Lalu selanjutnya Edi Wibowo datang lagi dan memukulinya. Dia hampir menembaknya dengan satu tembakan. Itu benar-benar membuatnya takut sampai ngombol di celana. Dia tidak pernah menderita seperti ini dalam hidupnya, jadi dia sangat syok dengan apa yang terjadi hari ini. Dan yang lebih menyebalkan adalah dia belum pernah bertengkar dengan Rika sebelumnya, tapi wajahnya ditampar olehnya. Dia ingin membunuhnya untuk menghilangkan amarahnya, tetapi dia adalah ibu mertua Tama, sehingga dia tidak bisa membalaskan dendamnya pada Rika. Edi Wibowo saat ini juga menawarkan sebagian besar properti keluarganya dan bersedia menjadi anjing penurut untuk Tama. Dengan cara ini, hanya ayah dan anak dari keluarga Hari yang dapat dibalas. Tama mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan bertanya kepada Johan, bagaimana situasi Glenn dan Arkan sekarang? Johan berkata, kedua tangan dan kaki orang ini dihancurkan oleh anak buah Edi Wibowo. Mereka menjadi tidak berguna. Tuan beritahu saya apa yang harus saya lakukan selanjutnya dengan mereka. Tak heran lagi, Tama memang tak ragu-ragu untuk menghancurkan Glenn dan Arkan. Namun, mendengar bahwa anggota tubuh mereka berdua sudah hancur, kemarahan di hati Tama sebagian besar menjadi hilang. Meskipun keluarga Haris terlihat mejijikan dan keji, sebenarnya mereka hanya penjahat biasa. Sebelumnya Diana pernah menjebak Rika. Sebagian besar alasannya adalah ketika Rika sedang bermain kartu di villa temannya, dia bertemu dengan Diana dan Glenn yang datang untuk melihat rumah itu. Kemudian Rika mengejek mereka dan membuat Diana benar-benar marah. Harga diri mereka sudah habis di babat Rika, sehingga mereka membuat rencana untuk menjebak Rika. Sekarang Glenn dan Arkan menculik Rika dan ingin mengirimnya ke tempat pembakaran batu bata, 
Itu semua dilakukan untuk membalas kebenciannya karena mengirim Diana ke tempat pembakaran batu bara. Dalam analisis terakhir, keluarga Haris benar-benar buruk, tetapi belum mencapai titik di mana ia harus mati. Apalagi saat ini Tama sangat tidak menyukai Cynthia Renza yang berusaha ikut campur rumah tangganya. Jika dia benar-benar membiarkan Cynthia Renza membunuh Glenn dan Arkan untuk melampiaskan amarahnya, itu akan lebih menjijikan baginya. Akan lebih baik untuk membiarkan dia bergelut dengan amarahnya, dan tidak mempunyai tempat untuk melampiaskannya. Sehingga itu bisa menghancurkan karakter dan mentalnya yang menyebalkan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.